اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پچھلے درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ ہم سورہ الق پڑھے ہیں اور ہم نے شروع کی سات آیات پڑھ لی تھی ارا حسطغنا تک ہم آئے تھے کہ جس میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ انسان کتنا بے پرواہ ہے اب اگلی آیت انا الا ربی کا رجا انا سے مراد جیسا کہ پہلے بھی آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ بت تحقیق فور شور الا طرف رب رب ہے اور ربی کا آپ کا رب تیرا رب رجا پھر جانا تو انا الا ربی کا رجا کچھ شک نہیں ہے کہ اس کو تمہارے پروردگار ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے یعنی کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے ارا تلدی انہا کیا دیکھا ارا کیا دیکھا تو نے اللہ اس شخص کو ینہا جو منع کرتا ہے ارا تلدی انہا بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے کس چیز سے منع کرتا ہے اب دن اللہ کے بندے کو ادا جب کہ وہ صلاح نماز پڑھتا ہے یعنی کہ اللہ کے بندے کو نماز جب وہ پڑھنے لگتا ہے تو منع کرتا ہے ارا تا ان کا نا الخدا ارا تا پھر پلٹ کر آیا ہے ارا تا کیا دیکھا آپ نے ان اگر کانا ہو وہ اعلی اوپر الہدا ہدایت پر یعنی کہ ارا تا ان کا نا الخدا بھلا دیکھو تو صحیح کہ ایک شخص راہ راست پر ہو اور اس کو آپ اگر پچھلے جملے سے جوڑیں تو اس کا مطلب یوں نکلتا ہے کہ ایک شخص ہے جو نماز پڑھنے سے روکتا ہے جب کہ وہ جانتا ہے کہ وہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہے او امرا بتقوا او یعنی کہ یا امرا حکم دیتا ہے بتقوا پہیزگاری کا اور اب اس جملے کو پچھلے جملے سے اور اس کے پہلے دو جملوں سے ملا کر اگر آپ پڑھیں تو یوں بات نکلتی ہے کہ بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ اللہ کی عبادت کرنے لگتا ہے نماز پڑھنے لگتا ہے حالانکہ وہ جانتا ہے کہ یہ نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہے اور حکم دیتا ہے پرہیزگاری کا یا پرہیزگاری کا حکم دیتا ہے تو ایسا کرنے سے اس کو منع کرتا ہے یعنی اچھے کام سے منع کرتا ہے اور اس کا اپنا حال کیا ہے ارا تا ان کا پھر ارا تا ہے کیا دیکھا تو کہ یہ اس کا اپنا کیا حال ہے ان یہ کہ کد دبا جھٹلایا و تولا اور منہ پھیر لیا یعنی اور اس دیکھا اس کو اور اس کو دیکھو تو صحیح کہ خود اس کی اپنی کیفیت کیا ہے کہ وہ دین حق کو جھٹلاتا بھی ہے اور اس سے منہ بھی پھیر لیتا ہے علم یا علم بھی ان اللہ یارا علم کیا نہیں یا علم جانا اس نے بھی انا یہ کہ اللہ اللہ یرا دیکھتا ہے کیا یہ اس بات سے غافل ہے کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کیا اس کو معلوم نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے یہ جو کرتا پھرتا ہے جو یہ کرتا پھرتا ہے اس سے خدا ناواقف نہیں ہے کیا یہ جانتا نہیں کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے کلال علم ین تہیل نصف ام بن ہرگز نہیں کس بارے میں یوں لن اگر یہ لم نہ ینتہی باز آیا اگر یہ اپنی ان حرکتوں سے باز نہ آیا کہ لوگوں کو اچھائی سے روکے اور خود برائی کا کام کرے اور بروں کو کچھ نہ کہے اگر اس نے یہ روش نہ چھوڑی لنسفام بن سیاہ تو اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے ساتھ کیا کرے گا لنسفام گھسیٹے گا اس کو بن سیاہ پیشانی کے ساتھ یعنی اس کے پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو گھسیٹا جائے گا ناسیاتن کادیبتن خاطیا ناسیا کہتے ہیں پیشانی کو کادبا کہتے ہیں جھوٹی اور خاطیا یعنی کہ خطا کار یعنی اس جھوٹے خطا کار کی پیشانی کے بال تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر گھسیٹیں گے اور اللہ تعالی نے اس آدمی کے بارے میں یہ وضاحت بھی کی یہ جھوٹا ہے اور سات گناہگار بھی ہے فلید او نا دیا فلید او بس چاہے تو بلا لے نہ دیا مجلس یعنی کہ اپنی مجلس میں سے جس جس کو چاہے جمع کر لے سند او اللہ تعالی فرماتے ہم بھی اپنے فرشتوں کو جو دوزخ پر معمور ہیں بلائیں گے 
ہرگز نہیں ہوں لا تو ہو لا تو ہو بس جد وقت رب لا لا کا مطلب مت تو کہا مان اس کا وسجد اور سجدا کر وقت اور نزدیک ہو یعنی کہ دیکھو اس کا کہاں نہیں ماننا اور سجدا کرنا اور قرب خدا حاصل کرتے رہنا یعنی یہ جو آیات ہیں ان کا یوں مفہوم نکلتا ہے کہ دیکھیں یہ ایسا آدمی ہے جو لوگوں کو منع کرتا ہے جب کہ وہ نماز پڑھتے ہیں اور ان لوگوں کو منع کرتا ہے جو نیکی کا حکم دیتے ہیں اور اپنے تہیں گناہ بھی کرتا ہے خطا بھی کرتا ہے اور اوپر سے اکڑتا بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں بالکل ایسا بنا ہوا ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ اس کے اس عمل کو دیکھ نہیں رہے اس کو اس پہ سزا نہیں دیں گے تو سن لے یہ شخص کہ اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے بہت دردناک سزا دیں گے اس کو اس کے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا جائے گا دو زخ کی طرف اور اگر یہ اپنے تہیں کو سمجھتا ہے تو بلا لے ان لوگوں کو جن کو یہ اپنا مددگار سمجھتا ہے ہم بھی بلاتے ہیں جہنم کے داروغاؤں کو اور پھر دیکھ لیتے ہیں کہ ان سب کو پکڑ پکڑ کے وہ چند داروغا کیسے جہنم رسید کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا کہ وہ تیسا تعاشر وہ تو صرف انیس ہے اور کھربوں کو اٹھا کر ڈال دیں گے جہنم میں اور یہ کھرب کچھ نہیں کر پائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آگے کیا فرمایا آخری آیت میں کہ ان کا کہا نہیں ماننا یہ ایسے لوگوں کا کہا نہیں ماننا کبھی انڈر پریشر نہیں آنا ایسے لوگوں سے یہ گناہ گار ہیں خطا کار ہیں تم اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز رہنا اور تم خدا کا قرب حاصل کرتے رہنا اور ایسے لوگوں کی باتیں نہیں ماننا اب یہ آیت سجدہ ہے اب یہ یہ آیت سجدہ جو ہے اس پر میں تو سجدہ کروں گا اللہ اکبر کیونکہ جس مجلس میں میں یہ پڑھ رہا ہوں اس مجلس کے تمام حاضرین کو سجدہ پڑے گا لیکن آپ لوگ جو دوسری طرف اس کے ریکارڈ ہونے کے بعد سن رہے ہیں آپ کو سجدہ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ ریکارڈنگ پر سجدہ نہیں ہوتا سجدہ ہوتا ہے جب اس محفل میں جس محفل میں وہ آیت پڑی جائے اس وقت سجدہ ہوتا ہے اب ایک آدمی جو ہے وہ نماز میں شریک ہے امام کے پیچھے اب وہ سن رہا ہے تو اب وہ امام سجدہ کرے گا وہ بھی سجدہ کرے گا ایک آدمی مسجد میں بیٹھا ہے تلاوت کر رہا ہے زور سے جو جو سنے گا وہ سجدہ کرے گا لیکن ریکارڈنگ کے اوپر آیت سجدہ تلاوت کی جو آیت ہوتی ہے اس پہ سننے والا سجدہ نہیں کرے گا وہ معلین البلاغ اللہ تعالیٰ ہم سب کی محنت کو قبول فرمائے آمین ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکون پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپ ڈیٹ مل سکیں